வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் மண்புழு உர தயாரிப்பு குறித்த விளக்கப்படம் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் வணக்கம் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க வீட்டு மாடியில் முயல் வளர்ப்பில் பயனடைந்த சென்னை மாடம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த பண்ணைகாளர் எஸ் ஜெரால்டு அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் வேலூர் கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவர பகுதியில் தக்காளி இன்றைய தகவல் நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ள பயிற்சிகள் குறித்த அறிவிப்பு திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் மிகு மழை பொழியும் மண்டலத்திற்கான வானிலை அறிவிக்கை உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க கால்நடை வளர்ப்பு லாபகரமான தொழிலாக வளர்ந்துள்ளது மத்திய மாநில அரசுகளின் திட்டங்கள் கால்நடை அறிவியல் பல்கலைக்கழக பயிற்சிகள் ஆகியவற்றால் கால்நடை வளர்ப்போர் பெருகி வருகின்றனர் அவற்றுள் முயல் வளர்ப்பு பண்ணையாளர்கள் இடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இவற்றை வீட்டில் உள்ள குறுகிய இடத்தில் வளர்த்து அவ்வப்போது ஏற்படும் பொருளாதார தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் அந்த வகையில் வீட்டு மாடியில் முயல் வளர்த்து பயனடைந்த சென்னை மாடம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த பண்ணையாளர் எஸ் ஜெரால்டு அவர்கள் தரும் செய்திகள் நான் சென்னை முயல் பண்ணை என்ற பேரில் முயல் பண்ணை நடத்திட்டு இருக்கேன் நான் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் முடிச்சுட்டு பதினஞ்சு வருஷமாக கம்ப்யூட்டர் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கூடவே ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அப்போது ஒரு கஸ்டமர் வீட்டில் போயிருக்கும் போது பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி முயல் வளர்க்குற திட்டம் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த முயல் வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் கடந்த ஒன்றரை வருடங்களாகவே அந்த முயல் பண்ணை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட ரஷ்யன் ரஷ்யன் ஜெயிண்ட்டு சோவியத் சென்டரில் அண்ட் ஒயிட் ஜெயிண்ட் அது மாதிரி வெரைட்டிஸ்லாம் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் கரிமுயல் அப்புறம் வீட்டில் வளர்க்குற வளர்ப்பு முயல் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ மக்கள்கிட்ட வந்து ஒமேகா த்ரீ முயலில் இருக்குது இது சாப்பிட்டா கொழுப்பு ரொம்ப குறைவு அப்படின்றதுனால மக்களும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ விற்பனையும் கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்குது இதுக்கு வேலை செய்கிற நேரம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் ம சாயந்தரம் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் தான் செலவு படிக்க வேண்டியிருக்கும் கால நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா காய்கறிய விடைய வேஸ்ட்டு அப்புறம் இலதிலைகள் இதெல்லாம் கால நேரத்தில் கொடுக்குறோம் ஈவினிங்கில் அடர் தீவனம் என்ற தீவனத்தை கொடுக்குறோம் இதுக்கு விட்டமின் மற்ற டானிக்ஸ் இருந்தால் அதிக உணவில் கலந்து கொடுக்குறோம் இது நூறு சதவீதம் இயற்கையான உணவு முறையில் இயற்கையாக வளர்க்கப்படுறதுனால கொழுப்போ இல்லை மற்ற தீமை தரும் சத்துக்களோ இதில் கிடையாது இது நல்லபடியாக வளர்ந்துன்னா உடம்புக்கும் நல்ல ஒரு சத்து தரக்கூடிய பிஸ்னஸாக இருக்குது நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா கரி முயலும் சப்ளை பண்ணுறோம் அண்டு வீட்டில் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய முயல் அதுங்களையும் சப்ளை பண்ணுறோம் அதை தவிர ப்ரீடு எங்களை மாதிரி யாராவது பண்ணை எத்தவங்க விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஏற்றபடி அவங்களுக்கும் அந்த ப்ரீட் முயலையும் சப்ளை பண்ணுறோம் நான் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து வீட்டு மாடியில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த கூண்டு மெத்தடு பேர் வந்து டயர் மெத்தடு அப்படின்னு சொல்கிறது அடுக்கடுக்கான கூண்டுகளில் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி போயிடுற மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு தண்ணியும் ஊற்றிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதுக்காக ஆத்த ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி போகிற மாதிரி டியூப்லாம் செட் பண்ணியிருக்கேன் டியூப் செட் பண்ணி அதில் நிப்பிள் செட் பண்ணியிருக்கேன் அது தேவைப்படும் போது எவ்வளோ தேவையோ அந்த தண்ணி அது நிப்பிளில் குடிச்சிக்
அதை தவிர இந்த கிண்ணத்தில் வைக்கிற மாதிரி நாங்கள் கிண்ணத்தில் ஃபுட்டு வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த கிண்ணத்தை வைக்கும் போது சில சமயம் அதை கவுத்து விட்டுறது சரியாக போய் சேர மாட்டேது நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகுது அந்த வேஸ்டேஜை குறைக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த கூண்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு பண்ணி கிண்ணத்தை அதுக்குள்ளே வச்சுடுறோம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த தீனியை தீங்கும் அது வேஸ்டேஜ் குறையும் அதால் அதை கவுத்து போட முடியாது தீனி வந்து வேஸ்ட் ஆகாது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆண் முயல் தனியாகவும் பெண் முயல் தனியாகவும் நாங்கள் தனித்தனி கூண்டில் வச்சுருக்கோம் பெண் முயல் பருவக்காலம் வந்துட்ட பிறகு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பெண் முயலை கொண்டு போய் ஆண் முயல் கூண்டில் சேர விடுவோம் அது செயற்கை முடிஞ்ச பிறகு அது மறுபடியும் கொண்டு வந்து தனி கூண்டில் வச்சுருவோம் அதோடைய கற்ப காலம் முப்பது நாட்கள் இருபத்தெட்டு நாட்கள்லேருந்து முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் வரை இருக்கும் அதோடைய கற்ப காலம் அது குட்டி போட்ட பிறகு அது என்ன பண்ணுவோம் குட்டியை தனியாக ஒரு பாக்ஸ் ஸோ இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வச்சு குட்டியை உள்ளே வச்சுருவோம் அதுவே என்ன பண்ணும் குட்டிங்களை பால் ஒட்டியை வளர்க்கும் குட்டி வந்து ஒரு பத்து நாட்கள் வரைக்கும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாட்கள் கழித்து அது கண்ணு திறக்கணும் கண்ணு திறந்த பிறகு அதுவே உள்ளுக்குள்ளே ஓடி ஆட ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் இந்த பாக்ஸ் எடுத்துருவோம் ஸோ குட்டி வந்து தாய் கூடையே இருக்கும் சில சமயம் குட்டிகள் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது எட்டு பத்து பன்னெண்டு அதிகமாகும் போது அந்த தாயால் பால் கொடுக்குற திறன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் நாங்களே குட்டியை எடுத்து வச்சு தாய்கிட்ட பால் கொடுக்க வச்சு வளர்த்து விடுவோம் இந்த குட்டிங்க வளர்ந்து பெருசாகிறதுக்கு ஒரு மாதத்தில் வந்து தாய் தாய் முயற்சியிலேருந்து நாங்கள் பிரிச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு வெறும் அடர்த்தி தீவனம் மட்டும் பசு இது இடைந்தலைகள் மட்டும் கொடுத்து வளர்ப்போம் அதுக்கப்புறம் தீவனமும் கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் இது இரண்டு மூன்று மாதங்கள் கழித்து ஒரு மூணு மாதங்கள் என்ன ஆகும்னா அது இரண்டு கிலோ வரைக்கும் வெயிட் வந்து செட் ஆகும் அந்த ரெண்டு கிலோ வெயிட் செட் ஆகிட்ட பிறகு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் கறி முயலுக்கு அனுப்பிவிடுவோம் இந்த முப்பது நாள் குட்டி முயலை பிரித்த பிறகு யாராவது வந்து அதை வந்து வளர்ப்பு முயலாக வளர்க்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த குட்டி முயலை தனியாக எடுத்து அவங்கள்ட்ட வளர்ப்பு முயலாக வளர்க்குறதுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருவோம் இதை தவிர எங்களை மாதிரி தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டு சொன்னாங்கன்னா அவங்க முதல்லே எங்கள்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்துடணும் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த முயலை ஐந்து மாதங்கள் வரை எங்கள் கஸ்டடியில் வச்சு நல்ல சத்துள்ள உணவு கொடுத்து ஒரு ப்ரீடாக அதை வளர்ப்போம் அதை எங்கள்கிட்ட தொழில் ஆரம்பிக்கிறவங்க கேட்குறவங்களுக்கு அந்த ப்ரீடை நாங்கள் விற்றுருவோம் ஸோ அவங்க வந்து அதை வச்சு அவங்க தொழில் பண்ணலாம் பண்ணால் அவங்களுக்கு நல்ல குட்டி போடும் நல்ல ஒரு பலனை அவங்க எதிர்பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ரொம்ப நேரம் இதுக்கு நம்ம செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து மார்னிங் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஈவினிங் ரெண்டு மணி நேரம் வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு தனியாக ஒரு மூணு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா ஒதுக்குவோம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது கேட்டிங்கன்னா நம்ம டைம் கொஞ்சம் இதை வந்து ஒரு சைட் பிஸ்னஸாகவும் பண்ண முடியும் தீவனங்கள் கொஞ்சம் எளிதாக கிடைக்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது ஸோ இப்போ மீடியாஸ் அது இது நிறையா வந்துட்டதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்மள நம்மள மாதிரி இளைஞர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இதை பண்ணி ஒரு சுய தொழிலில் செஞ்சு வீட்டில் இருக்க பொம்பளைங்களும் அண்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கவங்க ரிட்டையர் ஆனவங்க எல்லாருமே இந்த பிஸ்னஸை பண்ணலாம் இதில் வந்து எவ்வளோ தான் உற்பத்தி பண்ணாலும் காம்படிஷன் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி ஏன்னா உணவு உட்கொள்கிறவங்க அதிகமாகிட்டே இருக்கிறதுனால இதில் எவ்வளோ தான் உற்பத்தி பண்ணாலும் வாங்குகிறவங்க அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதில் போட்டி தொழில் போட்டி அதெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது மேலும் விவரம் பெற எஸ் ஜெரால்ட் அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு ஆறு ஏழு மூன்று இரண்டு மூன்று எட்டு நான்கு நான்கு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் கடலூர் வேலூர் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை கால்நடை வளர்ப்போர் தங்களுடைய மாடுகளில் உன்னிகளால் பரவும் இரத்த ஒட்டுண்ணி நோயினை கட்டுப்படுத்த இரண்டு மில்லி லிட்டர் ஃபியூடாக்ஸ் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து மாடுகளின் மேல் தெளிக்கவும் இளம் கன்று மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிகளை இரவு நேரங்களில் குளிரின் தாக்கத்தில் இருந்து பாதுகாக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் காலையில் பனி உலர்ந்த பின்பு கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதன் மூலம் குடற்புழு தாக்கத்தினை தவிர்க்கலாம் செம்மறியாடு மற்றும் வெள்ளாடுகளுக்கு கால்நடை மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி குடற்புழு நீக்க மருந்தினை அளிக்கவும் வைக்கோல் மற்றும் மக்காச்சோளம் போன்ற தீவன பொருட்களை வெயிலில் உலர வைத்த பின்பு கால்நடைகளுக்கு கொடுப்பதன் மூலம் அப்ளாடாக்சின் என்ற நச்சின் தாக்கத்தில் இருந்து பாதுகாக்கலாம் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவர பகுதியில்
இருபது கிலோ தொழு உரத்துடன் கலந்து இட வேண்டும் நாற்று நட்ட மூன்றாவது நாள் உயிர் தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டும் பின்னர் மண்ணின் ஈரத்தன்மையை பொறுத்து வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை நீர் பாய்ச்சலாம் அடி உரமாக ஹெக்டருக்கு தொழு உரம் இருபத்தி ஐந்து டன் தழைச்சத்து எழுபத்து ஐந்து கிலோ மணிச்சத்து நூறு கிலோ மற்றும் சாம்பல் சத்து ஐம்பது கிலோ போராக்ஸ் பத்து கிலோ துத்தநாக சல்பேட் ஐம்பது கிலோ இட வேண்டும் களை கட்டுப்பாட்டிற்கு ஒரு லிட்டர் ஃப்ளூக்ளோரலின் மருந்தினை ஐநூறு லிட்டர் நீரில் நன்றாக கலந்து நாற்று நடுவதற்கு முன்னர் நிலத்தில் தெளிக்கலாம் இலை சுருட்டு நச்சுயிரி நோய் வெயில் காலங்களில் அதிகமாக இருக்கும் இதனை கட்டுப்படுத்த ஹெக்டருக்கு ஐநூறு மில்லி லிட்டர் மீத்தில் டெமெட்டான் மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும் நட்ட நூற்று நாட்களில் ஒரு ஹெக்டருக்கு சுமார் முப்பத்து ஐந்து டன் வரை மகசூல் பெறலாம் மேற்கூறிய ஆலோசனைகளை பின்பற்றி தக்காளி பயிர் செய்து பயனடையுமாறு வேளாண்மையாளர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் மேலும் விவரங்கள் பெற டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலையங்களில் நடைபெற உள்ள பயிற்சிகள் குறித்த அறிவிப்பு பதிமூன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் பதினான்கு இரண்டு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு புதன்கிழமை ஆகிய இரு நாட்களில் முருங்கை மற்றும் காளானில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்தல் பற்றிய பயிற்சி கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள வேளாண் பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் நடைபெற உள்ளது ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பயிற்சி நாளன்று ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு செலுத்தி பயிற்சியில் பங்கு கொண்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் இப்பயிற்சி குறித்த விவரங்கள் பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் அறுவடை பின்சார் தொழில்நுட்பத்துறை வேளாண் பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர் ஆறு நான்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு இரண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு இரண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று ஒன்று மூன்று நான்கு பூஜ்ஜியம் பதினான்கு இரண்டு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு புதன்கிழமை அன்று கால்நடை மற்றும் கோழி வளர்ப்பில் முதலுதவி மூலிகை மருத்துவ முறைகள் குறித்த ஒரு நாள் இலவச பயிற்சி நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய வளாகத்தில் அமைந்துள்ள வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் நடைபெற உள்ளது விருப்பமுள்ள வேளாண் பெருமக்கள் இப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் இப்பயிற்சி குறித்த விவரங்கள் பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய வளாகம் நாமக்கல் ஆறு மூன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு எட்டு ஆறு இரண்டு ஆறு ஆறு மூன்று நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு எட்டு ஆறு இரண்டு ஆறு 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 ஐந்து பூஜ்ஜியம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் சரிங்க சரிங்க இவ்வளவு நேரம் சிரிச்சு சிரிச்சு யாருட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்க விவசாயிகள் கால் சென்டர் நிபுணர்ட்ட பயிர்கள் பத்தி நீ யோசனை கேட்டுட்டு இருந்தேன் காலையில சரி மதியானம் கூட வா விவசாயிகள் கால் சென்டர் காலையில ஆறு மணில இருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரை திறந்திருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வா ஆமா வருஷத்துல முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நாளும் திறந்திருக்கும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்த போன் மூலமும் தேசிய ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்றில் தொடர்பு கொள்ளவும் இனி வருவது வேளாண் சந்தை இன்றைய வேளாண் சந்தையில் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்திரிக்காய் ஒரு கிலோ பதினைந்து ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் புடலங்காய் ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் சுரைக்காய் ஒரு கிலோ ஆறு ரூபாய்க்கும் பாகற்காய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் பீர்க்கங்காய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் மாங்காய் ஒரு கிலோ தொண்ணூறு ரூபாய்க்கும் முருங்கைக்காய் ஒரு கிலோ அறுபத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் கொத்தவரை ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ முப்பத்து மூன்று ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ ஐந்து ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் பூசணிக்காய் ஒரு கிலோ எட்டு ரூபாய்க்கும் வாழைக்காய் காய் ஒன்று ஆறு ரூபாய்க்கும் 
முள்ளங்கி ஒரு கிலோ பதிமூன்று ரூபாய்க்கும் கருணைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ முப்பத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் சேனிக்கிழங்கு ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் மரவள்ளிக்கிழங்கு ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் பீன்ஸ் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் கேரட் ஒரு கிலோ முப்பத்து நான்கு ரூபாய்க்கும் பீட்ரூட் ஒரு கிலோ இருபத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் முட்டைகோஸ் ஒரு கிலோ பதினைந்து ரூபாய்க்கும் சௌச்சோ ஒரு கிலோ பத்தொன்பது ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை கட்டு ஒன்று ஐந்து ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி கட்டு ஒன்று நான்கு ரூபாய்க்கும் புதினா கட்டு ஒன்று எட்டு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட்டின் விலை நாற்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ முன்னூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் செண்டுமல்லி ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ நூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ தொண்ணூறு ரூபாய்க்கும் சாமந்தி ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ நூற்றி எண்பத்து ஐந்து ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டை ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை இன்றைய வேளாண் வானிலையில் மிக மழை பொழியும் மண்டலமான கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக இருபத்தி ஆறு புள்ளி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் ஐம்பத்தி நான்கு புள்ளி நான்கு சதவிகிதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு இரண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டராகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் பதினேழு சதவிகிதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் சூரிய கதிர்வீச்சு ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு புள்ளி மூன்று கலோரி பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆகவும் வளிமண்டல அழுத்தம் ஆயிரத்தி ஒன்று ஹெக்டா பாஸ்கல் அளவாகவும் இருந்தது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலையே காணப்படும் இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் நாளைய வேளாண் செய்திகளில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பண்ணை கழிவுகள் மக்கண இலை மாட்டு சாணி எல்லாம் நம்ம வீட்டுங்களில் சாதாரணமாக இருக்குது இல்லை அந்த சாணியை கொஞ்சம் நல்லா காய வச்சு அதை நல்லா அதில் தனி தெளிச்சு அந்த பேக் உள்ளே போட்டோம்னா அதில் நம்ம குப்பையில் இருக்கிற அந்த மண்புழுலாம் இருக்குல்ல அதை எடுத்துன்னு வந்து கொஞ்சம் எடுத்துன்னு வந்து அப்பப்போ போட்டுன்னு இருந்தோம்னா அதில் வந்து உற்பத்தி ஆகும் எனக்கும் கற்றுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது இது எங்கே போய் கற்றுக்கிறது எப்படி கற்றுக்கிறது யார் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னீங்கன்னா நல்லா நீ எங்கேயும் போக தேவையில்லப்பா நீக்கே அந்த கேவிகே வேளாண் திருவூரில் இருந்து இருக்காங்களா அவங்களாம் இன்றைக்கி வராங்க இன்றைக்கி அவங்கக்கிட்டே நீ விரிவாக கற்றுக்கலாம் பயிற்சியில் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி மண்புழு உரம் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லணும் மேடம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செய்திருக்கேன்னா கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் மேடம் இவர் வந்து எங்கள் அண்ணன் பையன் இவருக்கு விளக்கமாக கொஞ்சம் மண்புழு உரம் தயாரிக்கிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேடம் வீரிய ரகங்களை வந்து நல்ல மகசூல் வரணுங்கிறதுக்காக எல்லா பயிர்லையும் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வர்றோம் இந்த வீரிய ரகத்தை நம்ம பயன்படுத்துறதுனால நம்ம வந்து நிறைய ரசாயன உரங்களை வந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் அதிகமாக ரசாயன உரம் போடுறதை விட இந்த மாதிரி அங்க உரங்கள் மண்புழு உரம் போன்ற அங்க உரங்களை போடுறது வந்து மண் வளத்துக்கு வந்து சிறந்தது நம்ம அங்க உர உரங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழு உரம் பசுந்தால் உரம் இதை மாதிரி தான் போட்டுட்டு இருக்கோம் இப்போ மாடு ஆடுகள்லாம் வச்சு விவசாயம் பண்ணாததுனால இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் குறைஞ்சதுனால நம்ம தொழு உரம்லாம் போடுற மாதிரி விவசாயிங்களுக்கு சூழ்நிலை இல்லை அதனால் விவசாயிங்க அவங்களுடைய விளை நிலத்திலையே ஒரு அங்கக உரத்தை வந்து தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் இந்த மண்புழு உரம் வந்து தயாரிக்கிறதை பற்றி நம்ம விவசாயிங்களுக்கு பரவலாக சொல்லிக் கொடுத்துட்டு வர்றோம் விவசாயிங்களும் இப்போ கடைபிடிச்சிட்டு வர்றாங்க இது வந்து ஒரு ரொம்ப எளிதான முறை மண்புழு உரம் தயாரிப்பது வந்து பொதுவாக இரண்டு முறை நம்ம கடைபிடிக்கிறோம் ஒன்று குழி முறை இன்னொன்று வந்து குவியல் முறை இப்போ இன்னொரு முறை வந்து இந்த சில்பாலின் பையை கொண்டு மண் புழு உரம் தயாரிப்பது தான் அடுத்த முறையை இந்த சில்பாலின் பையோட இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி அதாவது இரநூத்தி ஐம்பது ஜிஎஸ்எம் அளவிலான ஒரு திக்னஸோடு இருக்குது இது இதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு அடி நீளம் இது நாலு அடி அகலம் ரெண்டு அடி உயரம் அது இந்த சில்பாலின் பையோட இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இப்போ குழி எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த குழியை வந்து மாற்ற முடியாது இது இந்த சில்பாலின் பையனால் நீங்கள் எங்கேனாலும் எந்த எந்த இடத்துக்குனாலும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இதோட ஒன்றே ஒன்றே நீங்கள் வைக்கிற அந்த சில்பாலின் பை வைக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு நிழல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் இவர் போட்டிருக்க மாதிரி ஷெட்டு போடணும் அப்படின்னா அது உங்களுடைய விருப்பம் ஆனால் ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு நிழல் தேவை அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவமானது இப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா இந்த பையை வந்து நம்ம நிலத்தில் வந்து ஊனணும் நிலத்தில் ஊன்றதுக்கு வந்து அந்த நிலம் என்ன நல்ல சமப்படுத்தின நிலமாக இருக்கணும் ரொம்ப மணற்பாங்காக அப்படி உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது கெட்டியான நிலமாக இருக்கணும் அந்த நிலத்தில் வந்து தண்ணி தேங்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இந்த சில்பாலின் பையோட ஒரு ஓரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வடிகால் வசதி கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த வடிகால் வசதி வந்து அடிப்பகுதியில் இருக்கும் அந்த சில்பாலின் பையோட அடிப்பகுதி ஸோ அந்த அடிப்பகுதி வந்து சரிவாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த நிலத்தில் வந்து ஊனணும் இப்போ இந்த நிலத்தில் ஊன்றதுக்கு வந்து பனிரெண்டு அடி இது நீளமாக இருக்கிறதுனால ஒரு பதிமூணு அடி கட்டையும் அதே மாதிரி இந்த நீல வாக்கில் ஊன்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு அடி கட்டைகளும் ஒரு பத்தும் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஊனிட்டு இந்த பையை வந்து இதில் என்ன செய்யணும்னா இந்த கட்டைகளில் இறுக்கமாக நைலான் கயிறுகளை கொண்டு நம்ம கட்டணும் எதுவும் தொய்வு விழுந்துடாதபடி கட்டணும் அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதில் அதில் அந்த மாதிரி கட்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த வடிகால் வசதி இருக்கிற அந்த இடம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டுக்கு ரெண்டு ஆழத்தில் ஒரு குழி போட்டுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம அதிகமாக தண்ணீர் விட்டோன்னா அந்த வடிகால் பகுதி மூலமாக அந்த தண்ணி வந்து அதில் போய் கலெக்ட் ஆகி நின்றுக்கும் அந்த தண்ணியும் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து மண்புழு உரத்துலேருந்து வந்த தண்ணி தான் ஸோ அதையும் எடுத்து பயிருக்கு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அதை வந்து வெர்மி வாஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இதை இதே மாதிரி இந்த பையெல்லாம் வந்து இரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மண்புழு படு படுக்கை உண்டாக்கணும் மண்புழு படுக்கை எப்படி அப்படின்னிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு தென்னை நார் கழிவை அடியில் போட்டுறணும் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த நம்ம கழிவுகளையும் சாணத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி போடவும் செய்யலாம் அல்லது ஒரு அடி ஒரு அரை அடி கழிவு அடுத்த அரை அடி சாணம் அப்படிங்கிற இதில் ஒவ்வொரு படுக்கையாக போட்டுட்டு மேலே வந்து படுக்கையெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல அந்த புட்டு பதம் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தண்ணியை விட்டுட்டு நம்ம வந்து மண்புழுவை விட வேண்டிதான்
இப்போது இந்த உங்கள் சித்தப்பா வந்து இந்த பயிற்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவரும் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அதை போல் நீங்களும் வந்து இப்போ கேட்டதை வச்சுட்டு நீங்களும் சில்பாலின் பையை வச்சு மண்புழுவை தயாரிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் தயாரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது தெளிவுகள் வேணும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னா நாங்களும் உங்கள் தோட்டத்தில் வந்து இதை பார்வையிடுறதுக்கு வர்றோம் இந்தாங்க வேற ஏதாவது போதும் அட இது என்னப்பா இவ்வளவு குறைவா ரசாயன வருமா விவசாயத்தை விட புரியலா விவசாயத்தை இல்ல அறியாமைய விடுறேன் மண் பரிசோதனை செஞ்சேன் சரிபார்த்து அவசியத்திற்கு ஏற்றவாறு மட்டுமே சத்துக்களை போடுங்கள் மேலும் சல்பர் ஜிங்க் மற்றும் போரோன் போன்ற நுண் சத்துக்களையும் சரிபார்க்க மறவாதீர்கள் ரசாயன உரம் மற்றும் ஆர்கானிக் உரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி நில வளத்தை பராமரியுங்கள் உற்பத்தியை பெருக்குங்கள் செலவை குறையுங்கள் அந்நிய செலாவணியை சேமிக்க உதவிடுங்கள் கூடவே மெதுவான வேகத்தில் நைட்ரஜனை அளிக்கும் உரங்கள் அதாவது வேம்பு தடவிய யூரியா போன்றவற்றை பயன்படுத்துங்கள் யூரியாவை இலைகளின் மேல் தெளியுங்கள் ஆஹா நீ நிஜமாவே புத்திசாலி ஆயிட்டப்பா மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் மாவட்ட வேளாண் அதிகாரி அல்லது விவசாயி கால் சென்டரை பதிமூன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செவ்வாய்க்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி யோசிச்சேங்க நாட்டு கோழி வளர்த்து பயனடைந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பல்லவர் மேடு பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் பி செல்வகுமார் அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் மதுரை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை திண்டுக்கல் தேனி ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவர பகுதியில் சோயா மொச்சை வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் மாடித்தோட்டம் அமைத்தல் பற்றிய குறும்படம் ஆகியன இடம்பெறும் வேளாண் பெருமக்களில் இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்ற அனைத்து பகுதிகளும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நம்பிக்கிறோம் பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியினை நீங்கள் இணைத்தள வழியாகவும் காணலாம் எங்களின் இணையதள முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் அக்ரிகல்ச்சர் சென்னை மற்றும் டபிள்யூ 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 டாட் டிடி பொதிகை டாட் டோஆர்ஜி டாட் இன் ட்விட்டர் மற்றும் ஃபேஸ்புக் ஆகிய சமூக வலைதளங்களில் அக்ரி டிடி சென்னை என்ற முகவரியில் பார்த்து பயன்பெறலாம் உங்களின் கருத்துக்களும் ஆலோசனைகளும் வரவேற்கப்படுகின்றன அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி டிடி அக்ரி ஜீரோ ஃபைவ் சென்னை மேலும் வேளாண்மை பற்றிய விவரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் ஃபார்மர் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதளத்திலும் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்று என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் மீண்டும் நாளைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் பல புதிய தகவல்களோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்